Vamos agora ao oeste do estado para trazer as informações atualizadas com o Diego Antunes, é da situação por lá. Diego, um ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto. Um ótimo início de noite para você, para todos que nos acompanham. Nós estamos é, acompanhando todos os pontos de bloqueio em todo o estado de Santa Catarina. Segundo a atualização que a gente recebeu agora há pouco no grupo de imprensa, Polícia Rodoviária Federal, nós temos ainda 40 pontos de bloqueio parcial e total em rodovias federais e 40 pontos de bloqueio em rodovias estaduais do estado. Grande parte deles aqui na região oeste são muitos municípios com até dois acessos por município, né? então muitos deles estão totalmente bloqueados. Em alguns pontos existe a passagem de veículos. Aqui em Chapecó, embora haja uma manifestação muito grande, inclusive na região do Trevo, hoje à tarde, aí cerca de mil pessoas estiveram concentradas ali naquele ponto. Nós temos então uma das vias da BR-282 para quem vem do extremo oeste, de Pinhalzinho, Nova Erechim, Nova Itaberaba, para Chapecó. A pista estava fechada com cargas de terra, porém a outra pista, no sentido contrário, estava liberada e sendo controlada pela Polícia Rodoviária Federal para manter a trafegabilidade. Então, embora uh, houvesse essa manifestação no trevo de acesso a Chapecó, a trafegabilidade estava liberada para carros de passeio, principalmente para ônibus, para caminhões, enfim, o pessoal estava conseguindo passar e até com uma certa facilidade em determinados momentos do dia. Agora há pouco eu conversei com colegas de imprensa que estão lá no local e eles disseram que nesse momento o trânsito no trevo de Chapecó está no sistema pare e siga. Há pouco nós recebemos também imagens é, do bloqueio, um grande bloqueio inclusive que aconteceu durante todo o dia no município de Maravilha, próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal. Por lá a Polícia Rodoviária então conversou com os manifestantes e acabou então entrando num consenso é, sobre a liberação da via. Ali muitos caminhões estavam estacionados próximo de um é, pátio do posto de combustíveis que tem ali perto do, do, do posto da Polícia Rodoviária Federal e da balança desativada. E esses caminhões aos poucos começaram a pegar a estrada. Então é um outro alerta que a gente faz para quem está transitando, é porque com base... Nesse ponto desbloqueado e também em outros pontos, o fluxo de caminhões nesse método começa a ficar intenso. Inclusive, muitos deles vão aproveitar para rodar a noite adentro, né? Para poder tirar aquele atraso da viagem ou pelo menos até chegar num outro ponto onde possivelmente vai ficar parado. Então, é, o tráfego vai ser intenso, o que requer a atenção redobrada de quem vai pegar a rodovia BR-282, as rodovias estaduais que cortam aqui a região oeste nesse momento.